Hello, Assalamu alaikum. Uh, this is Nafizuddin from Dhaka, Bangladesh. Uh, welcome to my channel, Nafiz99. And uh, thank you for being patient with me, uh, for showing your patience regarding my channel. As usual, uh, in the very first moment, I would like to introduce uh, a little bit about me. My father's name is Muhammad Nazimuddin, and my mother's name is Gulnahar Begum, and my wife's name is Sarah. So, um, hope all of you are fit and fine with your family. আজকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নামাজের মধ্যে যে তাশাহুদ আছে সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ বিষয়টি হচ্ছে আমরা যে তাশাহুদের মধ্যে আঙুল উঠিয়ে উঠাচ্ছি সেই বিষয়টি এবং যদিও আমাদের দেশে এখন অনেক বেশি একটি আন্দোলনের সময় চলছে ছাত্ররা আন্দোলন করছে সেটা খুবই ভালো আমি খারাপ বলবো না এবং আমি মনে করি যে তাদের এই আন্দোলন ভালো কিছু বয়ে আনবে আমাদের এই দেশের জন্য আমরা সুস্থ রাজপথ পাব এবং সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ তবে আমাদের এই দেশীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে মাথায় রাখতে হবে আমরা যারা মুসলমান স্পেশালি এবং যারা মুমিন মুমিন অর্থাৎ সে যে ধর্ম থেকেই হোক সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে মুসলমান হচ্ছে যার নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাম স্পেশালি তারপরে এই বিষয়ে আরও অনেক বিস্তারিত বলার আছে আমিও জানি তো যেটা হচ্ছে যে আমাদের তো এই পৃথিবী থেকেও একদিন চলে যেতে হবে এবং আমরা কি নিজেদের সাথে অনেস্ট হ্যাঁ আমরা এই আন্দোলন নিয়ে অনেস্টি দেখাচ্ছি কিন্তু আমাদের তো আরও কিছু বিষয় আছে ধার্মিক সে বিষয়গুলিও তো আমাদের বুঝতে হবে অ্যাজ এ বাঙালি এবং এই যুগের মানুষ হিসাবে আমরা বাংলা ইংলিশ দুটাকে মিশ্রণ করেই কিন্তু যে কোনো একটা কিছু বুঝে থাকি আর বুঝটা আমাদের জন্য তখন সহজ হয়ে যায় তো আমরা যে এই যে আমরা নামাজ করছি ছাত্র ভাইরা এবং কর্মজীবী ভাই বোনেরা এবং ছাত্র ভাই বোনেরা আমরা কি এই নামাজটা বুঝে পড়ছি আপনাদের কি মনে হয় না যে নামাজটা কি বুঝে পড়ার বিষয় নাকি শুধু মুখস্থ করে বলে ফেললাম এটা তো একটা অনেক বড় অথবা সবচেয়ে বড় মেডিটেশন নামাজ সালাদ অর্থাৎ ব্রেন ওয়াশ আমি আমার ব্রেনকে ওয়াশ করছি অন্তত দিনে পাঁচবার যেন আমি আমার এই লাইফটাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি পৌরাণিক সুরাগুলোর মাধ্যমে তো আমি যদি সুরাগুলোর অর্থই না জানি এবং নামাজের অংশ বিশেষগুলোর অর্থ না জানি তাহলে আমি কি পালন করব ফুল পালন করব আশা করছি আপনারা সবাই আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন এবং আমি মনে করি না যে এটা আমার সমস্যা এটা একটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধান জনগণের হাতেই আছে এটা কোনো প্রাইম মিনিস্টার বা কোনো মিনিস্টার করতে পারবে না ঠিক যেভাবে আমরা রাজপথগুলোকে পরিষ্কার করছি নিজেরা আমি যদি আমার রাস্তা পরিষ্কার রাখি তাহলে প্রাইম মিনিস্টার হোক বা মিনিস্টার হোক যে কোনো দলের লোকই হোক সবাই খুশি হবে এবং হচ্ছে কেউ এটার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছে না তেমনিভাবে আমাকে সব কটি কাজই জীবনে বুঝে করতে হবে এবং পরিষ্কারভাবে করতে হবে পরিষ্কার অন্তর থেকে আসে বুঝ থেকে আসে জ্ঞান থেকে যার কোনো বুঝলেই জ্ঞান নেই সে তো আর পরিষ্কারের বিষয়টা মাথায় রাখতে পারবে না সে হচ্ছে পাগল যে না বুঝে কাজ করে 
ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে মাশাল্লাহ আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা সবাই এখন কিন্তু বাংলাদেশিরা আর আগের মতো নই আমরা এখন সবাই শিক্ষিত আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে যে কোনো শ্রেণীর লোক মানুষ সবাই মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে তার মানে আমরা কিন্তু ছোট ছোট কম্পিউটার সবাই ব্যবহার করছি শুক্র আলহামদুলিল্লাহ তো আমি যা বলতে চেয়েছি আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এবং এখন আমি বলতে চাচ্ছি আরেকটা জিনিস দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি না বললেই নয় এই বছর আমাদের দেশে অনেক বেশি আম হয়েছে এবং এই আমগুলো আল্লাহর রহমত হিসেবে এসেছিল এবং আমরা কি এই আম যে খেতে পেরেছি এত কম প্রাইসে এটার জন্য মসজিদে মন্দিরে গির যায় আল্লাহকে স্পেশালি ধন্যবাদ জানিয়েছি যদি না জানিয়ে থাকি তাহলে এখনও সময় আছে আমরা জানাতে পারি ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মার্শাল্লাহ তো এরকম প্রতিটি বিষয়ে শুক্র আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয় খারাপ ভালো অবস্থা তাহলে অবস্থা আরও ভালো হবে আমাদের মন থেকে শুরু হবে এবং বাস্তবিক রূপে তা দেখা যাবে আচ্ছা এখন আমি আজকের যে মুখ্য বিষয়ের তাসাগুদ সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু করব আমরা তাসাহুদের সময় বলে থাকি আরেকভাবে বলা যায় সমস্ত সম্ভাষণ ইংলিশে হচ্ছে অল কমপ্লিমেন্ট প্রেয়ার্স গুডনেস অ্যান্ড ওয়ার্ডশিপ আর ফর আল্লাহ এ কথাটি আমাদের নবীজি বলেছিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে দেখা মাত্রই তাই এটা সর্বপ্রথম কথা ছিল ওনার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি যখন উনি মেরাজ সফরে গিয়েছিলেন কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নামাজে এই বিষয়টি স্কিপ করা যায় না বাকি অনেক কিছুই নামাজ স্কিপ করে হয় যেমন কাজা নামাজে আমরা যদি সুরাম পাতে হওয়ার জায়গায় বলে থাকি সুভান আল্লাহ শুক্র আলহামদুলিল্লাহ নাইলাহা ইন্নাল্লাহ এই তিনটি শব্দ তাহলে সুরা ফাতিহা স্কিপ করে এই তিনটি কনসিডারেবল হয় কিন্তু তাসাহুদের যে অংশটি আছে দূরত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত অথবা দূরত পর্যন্ত আপনারা একটু জেনে নেবেন কারণ আমিও আপনাদের মতোই সবার সঙ্গে শেয়ার করে আগে বাড়ছি তো অ্যাকচুয়ালি দূরত পর্যন্তই হবে ইনশাল্লাহ এই বিষয়টি আপনার ইনএভিটেবল মানে অ্যাভয়েড করা যায় না মানে বাদ দেয়া যায় না বাকি অনেক কিছুই বাদ দেয়া যায় যেরকম সিজদাতে অথবা রুকুর সিজদায় আমরা সুবাহানা রবিয়াল আলা সুবাহানা রবিয়াল আজিম এই শব্দগুলো তিনবারের জায়গায় একবার বললেও হবে তো আমি তাসাহুদের গুরুত্বটা আপনাদেরকে বললাম এখন আমি আগে বাড়ছি এ বিষয়টি নিয়ে তারপরে আমরা বলে থাকি আসসালামু আলাইকা ইউর নবী ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবরকাতুল মানে হে প্রিয় নবী হে নবী আপনার উপর আল্লাহর শান্তি আল্লাহর রহমত ও আল্লাহর বরকত বর্ষিত প্লিজ বি আর বন্ধু ও প্রফেট অ্যান্ড দ্য মার্সি অফ আল্লাহ অ্যান্ড হিজ প্লেস ইংলিশ ইন ইংলিশ তো বিষয়টি হচ্ছে যে এখানে আমরা বলছি যে আল্লাহর নবী আপনার উপর আল্লাহর শান্তি আল্লাহর রহমত আল্লাহর বরকত বর্ষিত হোক তো আমি এই কথাটা যদি না বুঝে বলি মানে আসলে এর থেকে ব্যর্থতার বিষয় আর আমাদের জন্য কিছুই হবে না বাঙালিদের জন্য স্পেশালি যারা প্রবাসী বাঙালি এবং যারা আমরা দেশে আছি সবার জন্য আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আমরা বলি আসসালাম আলাইনা ওয়ালা ইবাদিল্লাহ সলিহিন আমাদের উপর এবং আল্লাহ নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত আমরা 
এর অর্থ হচ্ছে যে আমাদের উপর এবং আল্লাহ নেক বান্দা মানে সমস্ত নেক বান্দাদের উপর শুধু যে আমাদের নবী এবং ওনার সাহাবি তাই নয় আল্লাহ সমস্ত নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপরও হোক আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ এই যে শান্তি শব্দটি এটার মানেটা কি এটার মানে কি আরাম ইজ দ্য মিনিং অফ শান্তি ইন ইংলিশ ইজ রিল্যাক্সেশন আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আমার মনে হয় না আরামই যে এটার সঠিক শব্দ তা নয় এটার অনেক কিছু বিশ্লেষণ আছে হ্যাঁ ইন্ডিয়াতে একজন ভদ্রলোক আছে দের ইজ জেন্টলম্যান ইন ইন্ডিয়া হিজ নেম ইজ সন্দীপ মাহেশ্বরী হি এক্সপ্লেন্স এভরি সিঙ্গেল ওয়ার্ল্ড টু ইচ অ্যান্ড এভরি ইন্ডিয়ান ফ্রো ইউটিউব সো দ্যাট এভরি ইন্ডিয়ান গেটস নলেজেবল এখন আমাদেরও তো কেউ একজন লাগবে যে আমাদের সঙ্গে ফ্রিতে এই সমস্ত নলেজ শেয়ার করবে কারণ আমরা শব্দের অর্থ না বুঝে সেটাকে ভুলভাবে গ্রহণ করে ভুল প্রক্রিয়া জাত করছি যেটা নাকি আমাদের জন্য ভালো হচ্ছে না আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি আগে বাড়ছি তারপরে আমরা বলি এর অর্থ হচ্ছে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ এক এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের কোনো অংশীদার নেই এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রাবুল আলমিনের শ্রেষ্ঠ বান্দা ও রাসুল তো এই যে কথাটি আমি বললাম ইংলিশে হচ্ছে এখন আমি এবার মেইন পয়েন্টে আসব এই কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাংলাদেশিরা আঙুল উঠায় আর অনেকে আগে থেকে আমি একটু বলে নিচ্ছি আমার এই ভিডিওটি হয়তো একটু দীর দৈর্ঘ্য হচ্ছে মানে একটু লম্বা হচ্ছে কিন্তু আসলে আমি এমন একটা ইনফরমেশান দিচ্ছি যা আমি নিজে কখনো ইউটিউবে পাইনি যদি আপনারা পেয়ে থাকেন আমার সঙ্গে শেয়ার করবেন আর আমি যা যা পাচ্ছি সেটা আমি শেয়ার করছি আলহামদুলিল্লাহ তো এই যে আমরা আঙুল উঠাই আমাদের যে আঙ্গুলগুলোর বিষয় পাঁচটা আঙুল কিন্তু পাঁচটা জিনিস রিপ্রেজেন্ট করে এটা আমি মেডিটেশনের স্টাডি থেকে জেনেছি যেমন একটা আঙুল হচ্ছে ওয়াটার একটা হচ্ছে আর্ট একটা হচ্ছে ফায়ার একটা এয়ার এরকম আরেকটা হবে হচ্ছে গিয়া কিছু একটা যেটা আমি এখন বলতে পারছি না কিন্তু আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়া যে আমরা যে আঙুলটা উঠাচ্ছি এই আঙুলটা আমরা আমাদের যাদের আমরা এই আঙুলটাকে আমরা যখন নামাজে বলি তখন আমরা এই আঙুলটা উঠাই অনেকে কিন্তু এটা কিন্তু ম্যান্ডেটারি না এটা হচ্ছে ফরজ নামাজের ভিতরে শুনলাম কিন্তু এটা ফরজ নয় তবে এটা আমাদের জানা ছিল না জানতে হবে এবং এটা এমন একটা সুন্নাত যেটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত সুন্নাতের প্রথম স্টেজে তো এটা করাটা হচ্ছে অতি উত্তম আঙুল উঠানো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আঙুল আমরা কখন উঠাবো অনেকে তো দেখি নামাজের শুরুতে এমনি উঠে অনেকে এমনি এমনি করে অনেকে এমনি এমনি করে অনেকে এমনি এমনি করে তো এটা কি আপনারা কখনো প্রশ্ন করে দেখেছেন জেনেছেন কিভাবে জানবেন আমাদের এখন রাস্তাঘাটে যেরকম লাইসেন্স চেক করা হচ্ছে আমরা যে নামাজ পড়তে পারি কি না মসজিদে কি এটা চেক করা হয়েছে কখনো আমার তো মনে হয় না 
তাই আমাদের নামাজের এক একজনের এক এক রকম কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের এই নামাজ হচ্ছে প্রথমত একই রকম কিন্তু এক এক দেশে কোনো দেশে অল্প কাটিং ছাটিং করেছে কোনো দেশে বেশি কাটিং করেছে তাই নামাজটা ডিফারেন্ট দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটার বেসিক এক আপনি যদি ফুল মার্ক নিতে চান তাহলে প্রত্যেকটা স্থানে যেখানে আমরা আল্লাহ আকবর বলছে হাত কানের পাশে উঠাতে হয় ওটা হচ্ছে ফুল মার্ক ফুল মার্কসের জন্য নামাজ আছে কম মার্কসের জন্য আছে তাই আমরা এটা আসলে বুঝি না কিন্তু আমরা বলে দিই যে এ মনে হয় শেয়ার এ সুন্নি তার নামাজ ডিফারেন্ট কিন্তু আপনি কখনো মদিনায় গেলে হজে গেলে জানতে পারবেন আমি নিজেও যাইনি ইনশাল্লাহ আমার ইচ্ছা আছে মা এবং স্ত্রীকে এবং সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে যাব যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় আলহামদুলিল্লাহ তো এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই যে আমরা আঙুল উঠাচ্ছি এটা এই বিষয়ে আমি কিছু ভিডিও লিঙ্ক নিচে দিয়ে দিব হ্যাঁ যারা বিশিষ্ট প্রসিদ্ধ আলেম আছেন ওনারা এক্সপ্লেন করছেন কিন্তু আমাদের যে এই যে আঙুল উঠানোর বিষয় মেডিটেশনে বলে এই দুইটা আঙুল কানেক্ট করলে ব্রেনের এই দুইটা আঙুল কানেক্ট করলে ব্রেনে কনসেনট্রেশন পাওয়ার বাড়ে খেয়াল করবেন অনেক ছায়াছবি বা মুভিজগুলোতে দেখবেন যে অনেক সময় মানুষ চিন্তা করার সময় এমনি এমনি করছে আঙুল এমনি এমনি করছে হাত থেকে এমনি এমনি এই জিনিসটা আমাদের ব্রেনটাকে ট্রিগারণ করে অন্য আঙুল করে না কিন্তু এটা করে সাইন্টিফিক্যালি সেটারও আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব আমার ভিডিও নিচে ইনশাল্লাহ তো এই যে দুইটা আঙুল আমরা কানেক্ট করছি করে আমরা যখন এই যে এভাবে এবং এই আঙুলটাকে মিডেলে রেখে এরকম করছি এটা আমাদের ব্রেনকে ফিগার আউট করছে রাইস করছে খুবই অ্যাক্টিভ করছে কেন কারণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নামাজের সেই তাসাহুদটা কারণ পুরো তাসাহুদের বিষয়টা হচ্ছে এমন একটা বিষয় যেটা ঘটেছিল আসমানে নবীজি যখন আল্লাহ রবুল আলমিনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় এই বিষয়টা ক্লিয়ার থাকা উচিত তো এখন আমাদের যেটা করা উচিত যেহেতু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই প্রথম থেকেই যখনই আমরা তার সঙ্গে গেলাম তখন থেকে আঙুলটা আমরা অনেকটা এভাবে এভাবে করলাম একটু বাঁকা করে এভাবে করে করলাম ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ তাহলে কি হলো আমরা যে পুরো তাসাহুদটা বলছি এটা সমস্ত জিনিস আমাদের ব্রেনে হানড্রেড পারসেন্ট কনসেনট্রেশনের সঙ্গে বলছি এবং এই দিকটাই তাকাতে হবে আমরা দেখা যায় আশপাশের লোকের দিকে তাকাই যে ও আঙুল এমনি নাড়াচ্ছে আর ও আঙুল একবার নাড়ালো এসবই খেয়াল করি কিন্তু আসলে কিন্তু আমরা এসব খেয়াল করার বিষয় না কারণ কিভাবে হবে আমাদেরকে কে শিখিয়েছে আমরা তো এখন রাস্তাঘাটে পুলিশদেরকে ধরছি তাদের লাইসেন্স চেক করার জন্য কিন্তু আমরা তো কোনো ইমাম সাহেবের সামনেও যাই না লজ্জা পাই তাদেরকে তো ধরতে হবে আমাদেরকে শিখান নামাজ আমাদেরকে সঠিকভাবে শিখান সেটা করলে তখন আমাদের অনেক কিছু ক্লিয়ার হবে আমার কথাটা কিছু মনে নিয়েন না আমি এটা বললাম আমাদের সবার যেন ভালো হয় সেই জন্য যদি আমার কথার বিপরীত অথবা প্রেক্ষিতে কোনো কথা থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে জানাবেন আমি শেয়ার করার জন্য বসেছি শিখানোর জন্য নয় আমি নিজে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বসেছি আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ তো এখন যে বিষয়টা আমি বলে ফেললাম এটাই ছিল আজকের আমার মুখ্য বিষয় যে আঙুলটা আমরা কেন উঠাই এবং কি কারণে উঠাই এবং কিভাবে উঠাতে হয় এই ঠিক দুটা আঙুল লাগাতে হয় এইভাবে আঙুলটাকে মুভ করতে হয় সুইং করতে হয় অথবা রেইজ করতে হয় আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের ধরেন যার হাত নেই সে কল্পনা করবে যার এক হাত আছে সে সেই হাত দিয়ে করবে এগুলো তো আর কোনো বিষয় না যে আমাদের আমার এটা নেই তাহলে আমি কি করব এসব হচ্ছে জেনে এসব প্রশ্ন ভালো কারণ যে বেশি প্রশ্ন করবে তার উত্তর বেশি দেওয়া হবে যে বেশি পাপ করবে তার বেশি পাপই ক্ষমা করা হবে আর যে কম পাপ করল তার কমটাই ক্ষমা করা হল তাই যে বেশি পাপ করলো সে কিন্তু বেশি কৃতজ্ঞ আর যে কম পাপ করলো সে কিন্তু কম কৃতজ্ঞ
তার মানে এই না যে বেশি পাপ করা উচিত কিন্তু এগুলো হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর আলহামদুলিল্লাহ তো আপনারা ভালো থাকবেন আমি আজকে ব্যাকগ্রাউন্ডে দুরুদের মিউজিক দিয়েছি মিউজিক না অ্যাকচুয়ালি মিউজিকই যে কোনো সাউন্ডই সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করার তাকে যদি মিউজিক বলা হয় তাহলে মিউজিকই বললাম তো দুরুদের দুরুদ শরীফ পাঠ করা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে সেই সাউন্ডটা দিয়েছি যেন একই সঙ্গে আমরা সবাই অফুরন্ত সোয়া বর্জন করতে পারি এবং আপনারা ভালো থাকবেন এবং বাংলাদেশ জিন্দাবাদ এবং বাংলাদেশের ভালো হোক আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভালো হোক এবং আগেও যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ওনাদেরও ভালো হোক কারণ ওনারা সবাই শুরু থেকে এখন পর্যন্ত দেশটাকে গড়ছে তাই বড়দেরকে সম্মান করা উচিত বড়দের ভুলটা না ধরে সেটা সমাধান দেওয়া উচিত এবং আশা রাখা উচিত আমরা ছোটদেরকে সুন্দর এবং সুস্থ সমাজ পুরস্কার হিসাবে দিব এবং সমবয়সীদেরকেও সম্মান করা উচিত ভালো থাকবেন আমরা এমন একটা দেশ হিসেবে বিশ্বের মাঝে নাম করতে চাই যেন এই দেশের মানুষরা খুবই ডিসিপ্লিন এবং খুবই জ্ঞান সম্পন্ন যেন আমেরিকা লন্ডন প্যারিস ইউরোপ থেকে শিখতে আসে ইনশাল্লাহ হয়তো এরকমই একটা দেশ আমরা আগামী প্রজন্মকে উপহার দিতে যাচ্ছি ভালো থাকবেন বাংলাদেশ চিন্তাবাদ এবং বাংলাদেশের ভালো হোক বাংলাদেশের সবার ভালো হোক আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশে ইসলামটা অর্থ সহ প্রতিষ্ঠা হোক আমার এটাই দোয়া রইল ভালো থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি আপনার মনে হয় যে পিওর অথেন্টিক ইসলামিক নলেজ নিতে চান আমার চ্যানেলটির নাম হচ্ছে নাফিজ নাইনটি নাইন আপনার বন্ধুদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে শেয়ার করবেন এবং নিজেরাও এরকম ইসলামিক চ্যানেল তৈরি করবেন এবং ভালো ভালো বিষয় নিয়ে চ্যানেল তৈরি করবেন সমাজের উন্নতি করবেন এই কামনায় আজকে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবার উপর মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের শান্তি বর্ষিত হোক